Right to him. And Bondo now. Manistuta, great little run. What a finish. Gabriel Baptistuta reminding us of the class. Match taking place. Baptistuta, oh, what a fantastic hit. Speed of light strike from Gabriel Baptistuta. He's done it again against him. Gabriel Batistuta Masih dianggap oleh banyak pecinta sepak bola Sebagai pemain Argentina terhebat ketiga Setelah Diego Maradona dan Lionel Messi Meskipun Tidak semua pecinta sepak bola setuju Tetap ada alasan Kenapa pemain berjuluk Batigol itu Layak menempati posisi ketiga setelah Lapulga Dan si tangan Tuhan Selain dikenal dengan rambut gondrong trendy di masanya Gabriel Batistuta banyak diidolakan karena ketajaman dalam membobol gawang tim lawan. Dia memang sudah dikenal sebagai pemain yang hebat dalam urusan mencetak gol, serta dikenal dengan tendangannya yang sangat keras, yang tidak jarang membuahkan gol spektakuler. Lantas, sehebat apa Gabriel Batistuta di masa jayanya? Dan mengapa ia dijuluki Batigol? Simak kisahnya. Gabriel Omar Batistuta lahir pada 1 Februari 1969 di Reconquista, Santa Fe, Argentina. Dia adalah anak pertama dari empat bersaudara. Layaknya anak-anak pada umumnya, Batistuta kecil pun amat suka bermain. Akan tetapi, dia sejatinya tak begitu menggemari, apalagi bercita-cita menjadi pesepak bola ketika kecil. Batistuta lebih tertarik dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam sehingga rela berjam-jam berada di laboratorium sekolah untuk melakukan percobaan. Ketertarikan Batistuta kecil terhadap ilmu pengetahuan membuat ia pernah bercita-cita untuk menjadi ilmuwan. Bukan berarti hal itu membuat Batistuta anti dengan olahraga. Batistuta kecil menyukai olahraga tetapi bukan sepak bola, melainkan olahraga basket. Namun, segala hal itu berubah saat Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia 1978. Batistuta kecil turut menyaksikan dan merasakan euforia atas kesuksesan tim nasional Argentina menjadi juara Piala Dunia untuk pertama kali pada 1978. Perasaan saat melihat timnas Argentina menjadi yang terbaik di dunia membuat Batistuta kecil mulai melirik sepak bola. Tak lama berselang, ia dan beberapa temannya bergabung dengan klub lokal untuk berlatih sepak bola. New Wales Old Boys kemudian melihat bakat Batistuta dan memutuskan merekrutnya. Setelah berlatih beberapa tahun, Batistuta melakukan debut untuk The Lepers pada 1988 di bawah arahan Marcelo Bilsa, pelatih yang kini menukangi Leeds United. Batistuta bermain satu musim di New Wales sebelum pindah ke River Plate, kemudian disusul kepindahannya ke Boca Juniors. Batistuta sendiri terbilang tidak begitu lama berada di negeri Tenggo, karena setiap klub yang ia singgahi hanya bertahan satu musim. Akan tetapi, bakatnya sebagai penyerang nomor 9 sejati sudah terlihat sejak berkiprah di tanah kelahirannya. Kemampuannya itu lantas membuat Batistuta masuk ke dalam skuad timnas Argentina. Semua bermula di Chile. 
negara tuan rumah Copa Amerika 1991. Vittorio Gecigori, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden klub, terkesima dengan penampilan Batistuta. Wajar saja, penyerang berusia 22 tahun itu mencetak 6 gol yang membuatnya jadi top skor Copa Amerika 1991 sekaligus mengantarkan La Albi Caleste sebagai peraih gelar juara. Pencapaiannya itu tentu membuatnya diminati banyak klub top Eropa. Sebelum akhirnya, tawaran dari klub asal Italia, Fiorentina, memenangkan perburuan Batistuta. Dengan biaya 2,5 juta euro, Batistuta resmi berseragam La Viola. Saat itu, era 90-an, Serie A Italia memang dikenal sebagai kompetisi sepak bola paling elit di seluruh jagat, mengalahkan pamor La Liga ataupun Liga Inggris. Liga Italia, yang kala itu dikenal sebagai liga yang memiliki banyak tim dengan pertahanan terkuat di dunia, tentu menjadi salah satu pemacu untuk dirinya menjadi yang terbaik di liga terbaik. Pada musim perdananya, Batistuta langsung mencetak 16 gol. Sayangnya, kondisi klub musim berikutnya tidak stabil. Fiorentina mengalami banyak masalah di bagian internal maupun dewan direksi klub. Pergantian beberapa pelatih tak menunjukkan perkembangan yang berarti. La Viola terpaksa harus rela degradasi pada musim 1993 setelah hanya mengumpulkan 30 poin dari 34 pertandingan. Hal ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi Batistuta untuk bertahan atau hengkang. Sempat mendapat godaan dari beberapa klub besar, akan tetapi Batistuta memilih untuk bertahan bersama La Viola berjuang mengarungi kompetisi di Serie B. Claudio Ranieri ditunjuk sebagai pelatih. Pada masa itu, dia disebut sebagai juru taktik spesialis promosi. Prestasi terbaiknya membawa Kaliari dari seri C hingga menembus seri A pada dekade 1980-an. Di bawah komando Ranieri, Fiorentina tak terbendung untuk menjadi juara. Hanya kalah di 5 pertandingan dari total 38 laga dengan mencetak 53 gol dan hanya kebobolan 19 kali, mereka kembali ke Serie A. Menyusul Piala Dunia 1994 yang cukup mengecewakan ketika Argentina kalah dari Rumania di babak 16 besar, Batistuta bersama Fiorentina memulai musim 9495 dengan sangat mengesankan. Musim perdana, kembalinya La Viola ke Serie A Gabriel Batistuta menjelma menjadi striker paling berbahaya dengan catatan 26 gol sekaligus memantapkannya sebagai top skor. Dari situlah julukan Batigol diberikan pada Batistuta oleh para fans. Meskipun Fiorentina hanya finish di posisi ke-10, tetapi itu cukup baik untuk klub promosi. Di musim berikutnya, 95-96 Batistuta sukses membantu Fiorentina memenangkan gelar Coppa Italia saat menghancurkan Atalanta di final. Setelah itu, ia selalu rutin mencetak 20 gol atau bahkan lebih, di mana ia juga sukses mencatatkan prestasi baru bersama La Viola saat mereka bermain di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah, usai menyelesaikan Serie A musim 9899 di posisi ketiga. Gabriel Batistuta terus berkembang dan memberikan loyalitasnya pada Fiorentina. Bisa dibilang, bersama La Viola, Batigol menjadi pemain nomor 9 terbaik saat itu. Dia cepat, kuat, dan tendangan kerasnya 
adalah salah satu atribut batis tuta yang ditakuti kiper manapun. Tendangan kerasnya itu adalah satu dari sekian hal tentang Batigol yang akan selalu diingat pecinta sepak bola dan akan terus melegenda. Kemampuannya mencetak gol adalah sebuah naluri alami striker Amerika Latin yang terkenal mampu melihat peluang dan mencetak gol dari arah dan kondisi apapun. Menjadikannya, Predator mematikan di kotak penalti lawan, penyerang nomor 9 yang sempurna kala itu. Bertahan hampir 10 musim bersama La Viola, Batis Tuta total mencetak 203 gol dalam 331 penampilan dan selalu menjadi salah satu pemain incaran klub top Eropa selama bertahun-tahun. Memasuki musim 1999-2000, Fiorentina mengalami krisis finansial hebat. Keadaan itu memaksa La Viola harus menjual beberapa pemainnya untuk memulihkan finansial klub termasuk Batis Tuta. Berstatus sebagai salah satu penyerang terbaik, Batigol tentu memiliki harga jual yang cukup tinggi. Alasan itu adalah mengapa Batis Tuta akhirnya mau tidak mau harus dijual. Pernyataan tersebut serentak membuat para raksasa Eropa berbondong-bondong memburu tanda tangan pemilik tendangan geledek. Real Madrid, AC Milan, hingga Manchester United dikabarkan sangat meminati servis Batigol. Dulu, saya menerima banyak tawaran dari banyak klub besar seperti Real Madrid, AC Milan, dan Manchester United. Tetapi, saya lebih senang dan nyaman bersama Fiorentina. Jika saya pergi ke Madrid, saya akan mencetak lebih dari 200 gol. Hal yang sama akan terjadi jika saya bergabung dengan AC Milan. Jujur, saya kurang senang mendapat julukan bintang klub. Sebab itu, hanya akan membuat saya memikul beban dan tanggung jawab ekstra. Saya memang belum pernah memenangi trofi bergengsi di sana. Akan tetapi, saya menganggap diri saya sebagai pemenang karena sukses membantu Fiorentina bersaing dengan klub-klub besar. Seperti Romeo dan Juliet, Fiorentina dan Batistuta tampaknya memang dibuat untuk satu sama lain. Dan hubungan mereka adalah hubungan yang sangat romantis di mana keduanya menjalin asmara hingga satu dekade. Pada akhirnya, Batistuta memilih tetap di Serie A dan bergabung dengan AS Roma pada Juli tahun 2000. Kepergiannya ini tentu sangat disayangkan oleh klub dan Batis Tuta sendiri. Merasa sangat sedih karena telah meninggalkan klub yang telah lama ia bela yang membesarkan namanya. Gabriel Batis Tuta diboyong Roma dengan mahar 36 juta euro. Harga tersebut menjadikannya sebagai pemain berusia lebih dari 30 tahun dengan harga termahal di dunia saat itu. Metro setelah gagal untuk meraih Scudetto bersama Fiorentina, Batistuta berhasil mewujudkannya bersama AS Roma di musim 2000-2001. Perannya begitu besar, karena ia mampu mencetak 21 gol di musim perdananya berseragam Serigala Ibu Kota. Sayangnya, musim ketiga bersama Roma, produktivitasnya menurun. Dia kemudian dipinjamkan ke Inter Milan setelah mencetak 33 gol dalam 87 penampilan bagi AS Roma. Usianya memang sudah tidak muda lagi saat itu, baru saja memasuki 34 tahun. Bisa dikatakan, kondisi fisiknya sudah mengalami penurunan performa dan ketajamannya berkurang drastis dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Merasa karirnya sudah mulai turun, 
Batigol yang sudah habis kontrak dengan Roma memilih bermain di Liga Qatar bersama Al Arabi dan bertahan selama dua musim. Dia bahkan sempat menjadi top scorer Liga Qatar di musim pertamanya dengan torehan 25 gol. Batistuta yang tak lagi muda perlahan mulai merasakan masalah pada fisiknya. Hingga dia didiagnosis mengalami cedera yang cukup parah pada kedua bagian pergelangan kakinya dan harus masuk meja operasi dan dijelaskan dokter perlu waktu cukup lama untuk pemulihan. Sebagian orang pun berasumsi jika cedera itu merupakan dampak dari gerakan eksplosif yang kerap dipraktikan Batistuta semasa masih aktif menjadi pemain. Kenyataan itu sempat membuatnya frustasi. Keadaan tersebut pun memaksa Batistuta harus mengakhiri karir sebagai pesepak bola pada Maret 2005. Sepanjang karirnya, dia telah mencetak 299 gol bersama klub dan timnas Argentina. Gabriel Batistuta dikenal karena ketajaman dan etos kerjanya. Kemampuan menembaknya sangat legendaris. Dan ia adalah beberapa di antara penyerang kelas dunia yang mampu mencetak gol dari jarak jauh yang luar biasa. Batistuta sangat dihormati oleh rekan maupun lawan. Pada tahun 1994, dia disebutkan oleh Pele dalam daftar 100 pemain terhebat dunia FIFA. Sementara almarhum Maradona menggambarkan ia sebagai striker terbaik yang pernah dilihatnya. Sementara itu, karirnya bersama timnas Argentina pun tidak kalah mentereng. Argentina dibawanya memenangkan dua gelar Copa America musim 1991 dan musim 9293. Dia juga merupakan bagian dari tim sukses Argentina yang menjuarai Piala Konfederasi FIFA tahun 1992. Orehan 54 golnya bagi tim Tengo sempat menjadikan Batistuta top skor sepanjang masa Argentina sebelum disalib oleh Lionel Messi. Begitulah kisah Batigol Gabriel Batistuta, penyerang legendaris yang akan selalu dikenang sebagai striker terbaik dari yang terbaik. Terima kasih Gabriel Batistuta.